السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید افسول خیری سے ہوں گے ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا چیپٹر فائیو چل رہا ہے ہمارا اور اس میں آرکیٹیکچر پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر کا اس کے ٹاپک ہے آپریٹنگ سسٹم فائیو پوائنٹ فائیو پوائنٹ ون اور آج اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جی تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہم نے آرکیٹیکچر کو پڑھا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سافٹ ویئر اور پھر ہم آپریٹنگ سسٹم کے اوپر آئے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم جو بنایا جاتا ہے اس کے اندر پروگرامر کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے اور وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور آپریٹنگ سسٹم کیا ہے کیسے کام کرتا ہے ہماری ورکنگ میں آپریٹنگ سسٹم کا کتنا کردار ہے ہم جو کہ ہارڈ ویئر خرید کے لاتے ہیں پھر اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں ونڈو جسے ہم کہتے ہیں ونڈو سیون تھی پھر ونڈو ایٹ آئی پھر ونڈو ٹین آئی تو ہم یہ جو ونڈو انسٹال کرتے ہیں یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا کیا کردار ہے اور اسی طریقے سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہ جیسے کسی بھی پرابلم جو سافٹ ویئر ہم بناتے ہیں کسی بھی پرابلم کو ہم سالو کرنے کے لیے پروگرامر تو سالو پروگرام کو سالو سافٹ ویئر کو تو بناتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو وہ پروگرامر جو آپریٹنگ سسٹم کو بناتے ہیں اور آف کورس یہ تو چھوٹا سا سافٹ ویئر ہم بنا رہے ہیں وہ تو وہ تو آپریٹنگ سسٹم کو چلانا اور اس کو بنانا تو کتنا بڑا اہم کام ہوگا تو اس کے لیے سارا جب آپریٹنگ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ سارے پارٹس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے ہارڈ ویئر ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو کی بورڈ ماؤس میموری ہارڈ ڈسک ہر ایک کے اندر کا اس کا ساتھ تعلق ہے ڈیٹا اسے سیو کروانا ہے ڈیٹا میموری میں لے کے جانا ہے وہاں اسٹور کروانا ہے پھر اس کو پروسیس کروانا یہ سارے کام آپریٹنگ سسٹم حل کر رہا ہوتا ہے ہمارے مسئلوں کو حل کر رہا ہوتا ہے ہم اسے کام دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کاموں کو حل کر رہا ہوتا ہے تو وہ پروگرامر جو کہ آپریٹنگ سسٹم کو بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ان کا کام کتنا اہم ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے It is obvious that to solve some problem on a computer program, on a computer, a programmer will write instruction. Because if you have to call the programmer instruction, then it's written. But the instruction that we can solve the programmer, that the instructions are a program, simple program. But other than writing instruction for solving the problem, every programmer will also have to write instructions for the following task. Besides that, he also has to do four things. کہ بھئی ڈیٹا کو ریڈ کروانا انپوٹ ڈیوائسز سے پھر شو رزلٹ کرانا آؤٹ پوٹ ڈیوائس کے اوپر پھر ان پہ میموری مینجمنٹ کا جتنا بھی کام ہے میموری میں بھجوانا سیو کروانا نکلوانا اور ڈیٹا کو اگنائز کرنا یہ چاروں کام ایک پروگرامر کرتا ہے اور یہ چاکس بڑے کمپلیکس ہیں بڑے امپورٹنٹ میں ہیں دیکھے جی اور ان انسٹرکشن کو اس ڈسکشن کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیز ٹاس آر ویری کمپلیکس اینڈ اونلی ایکسپرٹ پروگرامر کین رائٹ دس یہ انسٹرکشن جو ہے نا میموری میں لکھوانا ان پٹ پر سے لینا آؤٹ پٹ میں دکھانا یہ پروگرامر کرتے ہیں جو کہ بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو کہتا ہے فرام دس ڈسکشن اٹ از اوس دیٹ اونلی ایکسپرٹ پروگرامر کین ڈو دس یہ عام لوگ اس کو نہیں کر سکتے ٹھیک اور کین رائٹ پروگرامس اینڈ یوز کمپیوٹرس ٹو اوور کم دس ڈیفیکلٹ سچویشن سم دیز پروگرامس انسٹرکشنس کین بی ریٹرن اونلی ونس اینڈ کین بی اسٹور ان دا کمپیوٹر سو دیٹ ایوری پروگرامر ڈز ناٹ ہیو ٹو رائٹ دیز انسٹرکشن تو اس کے لیے ہم ہم آ رہے ہیں کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے ایک پروگرامر آپریٹنگ سسٹم بنا دیتا ہے ایک پروگرامر نے ان آپریٹنگ سسٹم میں بنا کے دیا تاکہ ہم پروگرام لکھ سکیں ہم اس آپریٹنگ سسٹم کے تو بیٹری پروگرام لکھے اور ہمارا مسئلہ تاکہ ہمیں آپریٹنگ سسٹم کو چلانے کے لیے علیحدہ سے ہمیں پروگرام نہ لکھنا پڑے تو آپریٹنگ سسٹم بنایا گیا اس کے مقصد کے لیے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو تو اگر ورنہ ڈائریکٹ سافٹ ویئر کو چلائیں اور اس پہ پروگرام کو لکھیں تو سارا کام ہمیں خود کرنا پڑتا ہے اب یہ نہیں ہے آپریٹنگ سسٹم میں بیٹھے اپنے پروگرام کو کھولیں اور اپنا ٹول کو کھولیں اس پہ کام کریں انسٹرکشن دیں اور اپنا رزلٹ بنائیں پروگرام سافٹ ویئر بنائیں اور جائیں تو آپریٹنگ سسٹم کو بنانے کے لیے پروگرام نے آپریٹنگ سسٹم بنایا تاکہ ہمارے ہمارا کوآڈینیٹ ہوا میموری کے ساتھ ہارڈ ڈسک کے ساتھ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ساتھ ہمارا کام آسان ہو گیا سو بٹ رادر یوز دا اسٹور انسٹرکشن This set of programs evolved and became what is known as the Aj Ab Jo Hai Ab Hum Usko Operating System Ka Naam Dete Hai Jis Pich Kya Kaam Ho Rhe Ho Te Hai Dubara Pada Ta Hoon The set of programs evolved and becomes what is known as the Operating System Thoda Pichhe Jate Hai Yahaan Se To overcome this problem Some of these programs can be done only once and can be stored in the computer so that every programmer does not have to write these sections but rather Use the stored instructions. کہ پہلے سے جو سنکس سٹور ہے اسی کو استعمال کریں اچھا جی اس کو ہم کیا کہتے ہیں اپریٹنگ سسٹم اپریٹنگ سسٹم کیا ہے اس کی ڈیفیشن سن لیجئے a set of program running in the background a set of program اس کو لکھ لیتا ہوں a set of program running in the background running in the 
बैकग्राउंड जी जरा फास्ट लिख रहा हूं ताकि आपको रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइड एनवायरनमेंट और हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड ए एनवायरनमेंट प्रोवाइड अ एनवायरनमेंट जी हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है किस चीज की इन विच अदर प्रोग्राम्स कैन बी एक्सक्यूटेड क्या हम उसमें दूसरे प्रोग्रामों को चला सके इन विच अदर प्रोग्राम्स कैन बी एक्सक्यूटेड जैसा कि हमारे हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको हम चला सके इस प्रोबिस के अंदर जी एंड कंप्यूटर सिस्टम कैन बी यूज और उसको बेहतर तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सके इस सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि जी ब्रिटिश सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है ब्रिटिश सिस्टम जो है उसकी फैसिलिटीज क्या है और हम इसमें कौन कौन से प्रोग्राम स्टोर करते हैं मेमोरी में कैसे काम हो रहा है बेसिकिटीज क्या है इसके अंदर यानी ब्रिटिश सिस्टम क्या काम करता है सारा का सारा उसका पूरा काम जैसे कि आप ब्रिटिश सिस्टम में जा रहे हैं टास्क बार को खोल रहे हैं और प्रोग्राम्स में जा रहे हैं विंडो खोलते हैं उसके बाद आइकॉन्स डिफरेंट पड़े हुए हैं माइक्रोडो का आइकॉन अलहदा है सिस्टम के लेकर जिस इंस्टॉलेशन वाले काम वाले अलहदा हैं डाटा के स्टोरेज वाले काम अलहदा हैं और आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने वाला निज़ाम अलहदा है बैकग्राउंड है कलर्स हैं ग्राफिक्स हैं इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो इसमें कहता है जी कि The remaining programs are stored on the hard disk or back and backing store of the computer and loaded in the memory of the computer when these are needed. यानी इससे क्या करते हैं कि hard disk के अंदर जो operating system को install करके hard disk के ऊपर रख दिया जाता है और बाकी काम हम memory के लिए कर रहे होते हैं क्योंकि hard disk हमें हमें operating system को install करके store कर दिया जाता है अब बाकी जो हमारा काम है जो हम खोल के काम कर रहे हैं वो main memory में हो रहा है Any programmer or user trying to use the computer system now does not need to write instruction for the programming के लिए बड़ी system के लिए instruction लिखने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी system can do the rest. वो सारे काम खुद करेगा। So we can visualize the बड़ी system is sitting between the hardware. अब बड़ी से कहाँ है? हमारे hardware और हमारे users के दरमियान। अब ये super sorry। हमारे hardware हमारे application के दरमियान भी कौन आ जाता है? Operating system। जो application use कर रहे हैं word access के दरमियान कौन आ जाता है? Operating system। This is shown in the figure below कि जी क्या है programmer और users को use कर रहे हैं मैं इसको erase कर रहा हूँ आपने देख लिया होगा operating system कहाँ है ये मैं आपको diagram में दिखाता हूँ कि operating system कहाँ काम कर रहा है जी operating system जो है वो यहाँ है operating system ये हमारा hardware जी और हम कहाँ हैं जी इसमें programmer और user यहाँ पर हैं प्रोग्रामर और यूजर जो कि प्रोग्राम बनाने वाले लोग और आम यूजर वो यहां पर है और ये किधर है जी इधर क्या है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरफ है एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर जो भी आप लिखना चाहें इधर है तो हम कहां पर है हम यहां पर है और हार्डवेयर सॉरी हार्डवेयर यहां पर ये बड़ी सिस्टम है यहां से यहां और यहां से यहां रहा करवा रहा है हम इसके जरिए ऑपरेशन के प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं हार्डवेयर के जरिए से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हेल्प आउट कर रहा है ठीक है जी बात समझ आ रही है अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आगे चल रहे हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम यहां है हार्डवेयर को इस्तेमाल करवा रहा है ऑपरेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को ऑपरेशन सॉफ्टवेयर खोलने बंद करने चलाने के लिए हार्डवेयर हमारे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को हमारे साथ लिंक करवाया हुआ है और इसके साथ कौन है हार्डवेयर जो हार्डवेयर को यूज करवाना करवा रहा है हमें ब्रिटिश सिस्टम जी फंक्शंस ऑफ एवरी सिस्टम जी हम देखते हैं इस, इसके अंदर फंक्शंस को देखेंगे सबसे पहला काम कहता है ये हमारे मैनेज हार्डवेयर को मैनेज करता है मैनेज सबसे अहम काम मैनेज हार्डवेयर मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस को रिसोर्सेस ये सबसे अहम काम है इसका जी जी द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड प्रोग्राम्स फॉर मैनेजिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऐसे मिसाल के तौर तो पर जब सेटिंग में आप जाते हैं तो ये मैनेज करता है कि आपने कीबोर्ड के अंदर की बोर्ड की सेटिंग माउस की सेटिंग 
और मीटर की सेटिंग प्रिंटर की सेटिंग सारी चीजें हमारे अपनी सिस्टम के अंदर होती है तमाम डिवाइसेस की सेटिंग के अंदर जाकर हम तमाम डिवाइस को सेट कर सकते हैं लाइक दिस मेमोरी एंड द सीपी हर चीज की सेटिंग जो है वो उसके अंदर कर दी जाती है उसके साथ कंफिगर अपनी सिस्टम उसके साथ कंफिगर हो जाता है उसकी सेटिंग को अपने अंदर लेकर हम उसको चेंज करना चाहें कुछ काम करना चाहें कुछ डिवाइस उतार के लगा रहे हैं तो अपनी सिस्टम उसको हैंडल कर रहा है फॉरन बताएगा भैया नया डिवाइस आ गया आपके पर डिवाइस को उतार दिया गया तो फॉरन उसकी सेटिंग भी अपने अंदर ले लेगा फिर क्या करता है सेकेंड काम क्या करता है मेमोरी मैनेजमेंट नंबर वन मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज फिर नंबर टू मेमोरी मैनेजमेंट मैनेजमेंट जी मेमोरी मैनेजमेंट जी इन द स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर एवरी प्रोग्राम हैज टू बी लोडेड इनटू द अब बता जब हम काम लोड करते हैं कोई भी काम तो मेमोरी के अंदर जाता है जो उसे चलना होता है एक्सक्यूट करना है पहले मेमोरी में जाएगा सेव होगा फिर प्रोसेसर के पास आएगा उसको सॉल्व करेगा और फिर एक्सक्यूट करवाया जाएगा इफ देर आर सेवरल प्रोग्राम्स अब बहुत सारे प्रोग्राम अगर हों एक टाइम एक प्रोग्राम दिया फिर दूसरा अब कौन उसको अब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करवाएगा कि पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा अगर सेमटेनियसली एक ही वक्त में बहुत से प्रोग्राम लोड कर दिए जाए तो उसको सॉल्व करना उसको एक्सक्यूट करवाना यह ऑपरेटिंग सिस्टम का काम एज इज द केस वेन टाइम शेयरिंग इज यूज उसमें क्या किया जाएगा टाइम शेयरिंग यूज की जाएगी कि हर काम को इक्वल टाइम देकर डिवाइड कर दिया जाएगा हर काम को इक्वल टाइम दिया जाएगा डेटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ द अदर प्रोग्राम ताकि दोनों का प्रोग्राम आपस में मिक्स ना हो एक अलग चल रहा है फिर दूसरा चलेगा हर एक अलग प्रोसेसिंग हो रही लोड एंड एक्सक्यूट प्रोग्राम अब जनाब उसको लोड करवाना है अगला स्टेप क्या आ गया जी क्या आपस में मिक्स करने नहीं दिया अब उसको लोड करवाना और उसको एक्सक्यूट करवाना लोड एंड एक्सक्यूट द प्रोग्राम ये प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम चेक कर रहा है एक्स सी लैंग्वेज के अंदर बेसिक लैंग्वेज के अंदर आप काम कर रहे हैं तो उसको लोड भी करवाना और उसको एक्सक्यूट भी करवाना जी एज यू नो दैट प्रोग्राम हैज टू बी लोडेड पहले आप प्रोग्राम को लोड करते हैं मेरी मेमरी के अंदर फिर उस प्रोसेस पर काम करता है आप इसको एक्सक्यूट करवाता है तो बड़े सिस्टम क्या करता है वो हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ इजिली लोडिंग ए प्रोग्राम इन टू मेमरी एंड स्टार्ट पहले लोड करवाए फिर स्टार्ट रन करें और फिर इसके ऊपर स्क्रीन पे दिखा दें फिर हमें डाटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है हमें क्या करता है अगला काम डाटा की सिक्योरिटी देता है कि डाटा ना तो लॉस होगा ना कोई इसको डैमेज होगा ना कहीं और हमारा डाटा जाएगा डाटा सिक्योरिटी देता है मस्ट आसो प्रोटेक्ट द यूजर डाटा अगेंस्ट इ लीगल एक्सेस अगर आता है फौरन हमें मैसेज आता है जी ये कोई बाहर से अपनी यूज भी डाली थी या नेट से कोई वायरस आ रहा है फौरन हमें इन्फॉर्म करता है या हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि भाई आपके डाटा को रिस्क है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फौरन सेव करें आगे चलिए प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू द यूजर देखिए हमें एक इंटरफेस दे रहा है हमें काम करने में सहूलत मिल रही है हम फ्रेंडली काम कर रहे हैं हमें पता है ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है अभी हमने इसको एक्सक्यूट करवाया अब हम अगला प्रोग्राम चला रहे हैं अब ये प्रोग्राम हमने सेव करके रख लदा रख दिया है तो हमारे हमारे काम को कैटेगराइज करता है स्टोर करता है और हमें काम लोड को भी बैलेंस करता है यानी हमारे काम को स्पीड भी कर रहा है लोड भी कर, को भी बैलेंस कर रहा है और एक्सक्यूट भी करवा रहा है सो प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू द यूजर बड़ी से मस्ट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हम हमारे कंप्यूटर के दौरान में एक रबते के तौर पर है आज से बड़ी सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के दौरान भी हमारे साथ रबते के तौर पर है मोस्ट बेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ द अब हमारे इंटरफेस दो तरह के आपने नाइन्थ क्लास में टेंथ क्लास में वैसे भी आपने इसको यूज किया है कंप्यूटर को तो आप इसके इस इंटरफेस को जानते हैं मैं आपके सामने लिखूंगा आपको फॉर्म पता चल लेगा कि हम दो तरह के इंटरफेस से हम कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं तो एक तो है कमांड लाइन एक इंटरफेस है कमांड लाइन जो हम जिस पे बैठकर हम हम कीबोर्ड के जरिए से कमांड लिखकर इंस्ट्रक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं और दूसरा है हमारा ग्राफिकल यूजर जे यू आई ग्राफिक यूजर इंटरफेस कि हम ग्राफिकली विंडो खोल के आइकॉन्स के ऊपर काम करते हैं विंडो के ऊपर अपने मैनेज करते हैं कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर को चीज़ों को ग्राफिकली मैनेज करना है जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है पहला है कमांड लाइन इसमें क्या है आपका जैसे इस तरह का कमांड लाइन इस तरह का होता है सी स्लैश आईकॉन ये इस तरह लिखा होता है तो अभी आप सी डी डैड डैश आप लिखते हैं तो वापस आ जाता है इस तरह से सी आप कोई डायरेक्टिव बनाना चाहते हैं ये आपने नाइन टेंथ में सब पढ़ा है ये इस तरह का कमांड प्रोन होता है जैसे ब्लैक सी स्क्रीन होती है ठीक है यहाँ पर हमारे डेक्टिस आ रही होती हैं डिफरेंट किस्म की सारी फाइलें शो हो रही होती हैं यहाँ पर और हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं जी तो इसके अंदर क्या जी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बाय टाइप कमांड यूजिंग ए की बोर्ड ईच कमांड गिवन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट्स वन ऑफ द मैनी प्रोग्राम्स इन
بائی ایم ایس ڈوس اس کو ہم کیا بولتے ہیں کمانڈ پرون کی جو بیسک ہمارا جو سب سے فیمس ہے وہ ہمارا ڈوس ہے ایم ایس ڈوس ایک پروگرام ہے جس کے اندر ڈفرنٹ کمانڈز ہوتی ہیں اس کمانڈ کو ہم چلاتے ہیں اور اسے یعنی ہم کمپیوٹر کی ڈیٹیل لینی ڈیکٹری بنانی ڈیکٹری سے باہر آنا فولڈر کھولنے فولڈر بنانے یہ سارے کام اس ایم ایس ڈوس کے اندر کیے جاتے ہیں ڈیکٹری کو ڈیلیٹ کرنا فائل کو ڈیلیٹ کرنا اور کاپی کرنا پیس کرنا سارے کام اس ڈوس کے اندر جیسے نائنتھ کے اندر ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے جی آگے چلتے ہیں آگے ہمارا گرافیکل یوزر فیس جو آج کل ہے جو ہم ونڈو کو کھولنا اس پہ گرافیکلی اس پہ کام کرنا اس پہ اسٹارٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا کلوز اسٹارٹ اوپن شٹ ڈاؤن اور بیک گراؤنڈ کو چینج کرنا آئیکونس کو دیکھنا اور ہمارے مائک ونڈو میں جا کے اپنی ہارڈ ڈسک کو ریم کو ہر چیز کو دیکھنا سیٹنگ کو دیکھنا یہ سارا کا سارا گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے جی گرافیکل یوزر انٹرفیس کنسٹ آف ونڈو مینیوز آئیکونس اینڈ پوائنٹرس The use of the system communication with the operating system by selecting commands from the menus or by selecting different icons with the pointing devices. Yeh sara ka sara hum isse karte hain graphical user interface ke andar. MS Windows is a well known example of the operating system. Jaisa hain shuru mein bataya ke Windows is the best example. Ji aur aage chalte hain GUI interface. In MS Windows the user select commands by using a mouse. Hum mouse ke keyboard ke zariye se command ko select karke us pe kaam karte hain. یہ تھا جی ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہوپ فلی آپ کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا سمجھ آیا ہوگا اور آسان بھی ہے بس کو آپ نے سمجھنا ہے آپ ساتھ ساتھ ٹاپک کو دہراتے رہیے اور اگر سمجھنا ہے تو ویڈیوز کو ریوائز کر کے دہرا لیے کیجیے اور اس کے کوشچنس کو لرن کریں اور اس چیپٹر کا کافی امپورٹنٹ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو اس پہ پریپیئر کرنا ہے اپنے ایگزام کے لحاظ سے امید ہے آپ سب کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے گا آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم